Salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur la chaîne les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale. Alors on a l'habitude sur YouTube d'entendre bienvenue dans cette vidéo très spéciale, mais elle l'est pour moi déjà parce que j'ai beaucoup bossé pour cette vidéo. Et surtout, double événement aujourd'hui, c'est le Star Wars Day, puisque nous sommes le 4 mai 2024. Et c'est également euh, mon anniversaire, oui, je fête mes 28 ans. Merci d'avance pour les messages que vous me laisserez dans la, la section commentaire. Je sais, je ne fais pas mes 28 ans. Alors, double cadeau, les amis. Non pas un, mais deux cadeaux spécial Star Wars. Pour vous, c'est peut-être mon anniversaire, mais c'est moi qui vais vous faire ces petits cadeaux. Euh, avec un deuxième cadeau qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais on en reparlera après. Premier cadeau, c'est quoi C'est, vous le savez, moi, je suis absolument euh, fan de la saga Star Wars. Enfin, je l'étais à l'époque en tout cas, et je suis un grand grand fan également de euh, VF, de voix française, de tous ces comédiens de talent que nous avons en France, et qui prêtent euh, leur voix à tous ces personnages que l'on apprécie ou pas, et euh, le problème, enfin le problème entre guillemets, s'il y a un problème avec euh, Star Wars, c'est que l'épisode 4, notre grand ami Dark Vador, bah, vous l'aurez remarqué, il n'a pas du tout la même voix dans cet épisode et dans ses suites, les épisodes 5 et 6. Alors, dans... Euh, un nouvel espoir qui a été resurnommé un nouvel espoir, mais de mon temps ça s'appelait la guerre des étoiles. Dark Vador est interprété et campé et doublé et post-synchronisé par euh, Monsieur François Chomette. La filière de la rébellion remonte à la princesse. Elle seule peut nous mener à la base secrète des conjurés. Monsieur François Chomette, euh, bah, qui fait un taf, euh, ma foi, euh, excellent, voit que moi, personnellement, j'ai déjà entendu dans Star Trek 2, puisqu'il doublait le personnage de Khan. C'est aussi lui qui prête sa voix à Skeletor dans l'excellent Musclor, bien sûr, he -Man, les maîtres de l'univers que vous pouvez retrouver sur la chaîne, hein, en ciné -Z, si vous avez envie de vous taper des barres. Bon, pareil, ça, c'est un petit truc, euh, petit truc nostalgique hein, que j'avais en cassette vidéo quand j'étais gamin. Et... C'est vrai que le film est, une, est une bouse, mais on n'a pas eu d'autres adaptations de Musclor, donc, euh, donc voilà. Donc, Monsieur Chomat qui fait vraiment le taf et il se trouve que voilà quand on arrive sur euh, l'épisode 5 l'Empire contre-attaque et qu'on découvre la voix de Georges Aminel qui prête sa voix ses cordes vocales à Dark Vador bon bah là on sent vraiment la différence euh, le timbre de voix le ton est beaucoup plus proche de celui euh, de euh, James Earl Jones qui lui prête sa voix à Dark Vador en VO il ne s'appelle d'ailleurs pas Dark Vador mais Darth Vader Vader <rire> Et, euh, et c'est vrai que quand on écoutait de voix, bon, bah, le cœur balance tout de suite pour celle de Georges Aminel qui est beaucoup plus puissante, beaucoup plus présente et qui, euh, comme je vous l'ai dit, est plus proche de l'original. Alors, le petit fantasme de chaque fan jusque-là, ça aurait été de pouvoir avoir euh, la voix de Georges Aminel sur l'épisode 4, histoire d'unifier euh, un petit peu le tout. Euh, bon, bah voilà, c'est ce que j'ai fait, les amis, à ma à mon petit niveau, ma petite échelle, en tant que fan, comme d'habitude, c'est un hommage, hein, je ne suis pas là ni pour remplacer qui que ce soit, ni pour dire... Voilà, c'est juste un fantasme. Je voulais euh, savoir qu'est-ce que ça ferait d'entendre Dark Vador avec la voix qui m'a fait kiffer dans les épisodes 5 et 6. Donc, sachez les amis que l'exercice n'est pas inédit, il a déjà été fait. Je salue un YouTuber qui s'appelle Alexis Bouvin, qui lui-même euh, a fait cet exercice il y a déjà euh, quelques mois. Je le salue. Ah bah écoutez, j'ai eu envie aussi de le faire de mon côté parce que, bon, le L'exercice est cool, moi j'adore, c'est aussi kiffant de le faire soi-même, mais je trouve que sur, euh, je vais me permettre de te tutoyer Alexis, sur ta vidéo je trouve qu'il y a un petit problème de mixage et il y a un petit peu de, trop d'écho sur la voix et je ne sais pas si tu l'as généré euh, toi-même ou en tapant du texte, mais on sent un côté un petit peu robotique que euh, il prononce toutes les euh, syllabes, donc... Euh, on n'est pas dans un concours, chacun fait ce qu'il veut. Euh, dédicace à Alexis Bouvin. Allez voir sa chaîne, hein, parce que c'est un spécialiste de, de Star Wars. Et franchement, c'est hyper cool. Si vous kiffez l'univers Star Wars et les voix, allez euh, voir la chaîne d'Alexis Bouvin. Donc voilà, à mon petit niveau, j'ai essayé euh, de remettre la bonne voix sur notre ami Dark Vador. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet extrait. J'ai pas fait tout le film. J'ai pris à la volée quelques extraits vraiment pour vous montrer ce que ça pourrait donner. Et voilà ce que ça donne. La filière de la rébellion remonte à la princesse. Elle seule peut nous mener à la base secrète des conjurés. Elle se laissera mourir pour ne pas les trahir. Je la ferai parler. Vous, annoncez au Sénat que son vaisseau a été perdu corps et bien. Seigneur Vador, les plans de l'étoile noire ne sont pas à bord de cet appareil. Aucun message n'a pu être transmis. Une capsule de sauvetage a décollé pendant la bataille, mais il n'y avait pas d'être vivant à bord. La princesse a dû cacher les plans dans cette capsule. Commodore, formez une patrouille pour la récupérer. Vous en prendrez le commandement. Personne ne se mettra sur notre route. À vos ordres. Je vous attendais, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Ce jour restera dans les annales de l'Empire. 
il aura vu la fin d'Obi-Wan Kenobi et la fin de la rébellion. Voilà les amis, c'était ma, ma modeste contribution. Voilà, c'est vraiment, je vous ai dit, hein, j'ai pas, j'ai pas fait tout le film, j'ai pas fait toutes les apparitions de Dark Vador. J'ai un petit peu cuté pour vous montrer vraiment qu'est-ce que ça pourrait donner. Alors évidemment que c'est pas parfait. Évidemment que la perfection aurait été que Monsieur Aminel ben, double Dark Vador dès l'épisode 4. Ça, ça aurait été parfait. Mais je trouve que voilà, ça fait la blague, ça fait plutôt le taf. Maintenant les amis, on va passer à mon vrai cadeau. Mon vrai cadeau ultra original pour le coup, celui-ci. Ça fait 5 jours que je suis dessus. Les amis, la semaine dernière, j'ai découvert un site, une application d'intelligence artificielle qui vous produit, qui vous génère des vidéos de 4 secondes en juste en marquant une phrase, un prompt, euh, un texte. Un, un peu comme un, un espèce d'enfant génie à qui vous pouvez tout demander. Pourquoi enfant Parce qu'il faut faire attention à ce que vous demandez. J'ai demandé par exemple, euh, fais-moi des gens qui dansent dans une boîte. Là, <rire> l'intelligence artificielle m'a produit une vidéo avec des gens qui dansent dans une boîte. Donc, il faut bien préciser dans une boîte de nuit. Donc, voilà, je, je me suis fait un petit peu la main sur euh, cette intelligence artificielle. J'avais déjà produit juste pour tester, par curiosité, parce que moi, je suis un créatif, je suis un réalisateur. Vous le savez peut-être pas, mais je suis un réel euh, de base. J'adore la réalisation, j'adore le montage. Et donc, pour tester un petit peu euh, la machine, les limites, voir ce que ça peut faire. La semaine dernière, j'ai produit un teaser pour le, le Ciné Z que je diffuse tous les dimanches à 22h sur la chaîne Kik. Venez me rejoindre sur Kik, les amis. C'est une plateforme de streaming sur laquelle je, je ici tous les soirs à 22h et tous les dimanches 22h on a le fameux ciné z et donc j'avais produit un espèce de, de teaser jingle euh, voilà avec des images euh, issues de cette euh, machine que vous soyez amateurs de films de fantômes qui font peur de vampires en pleine montée d'extasy de mutants génétiquement modifiés de zombes zombes affamés de cervelle fraîche ou moins fraîche de super zéro en tout genre ne ratez pas le live kick en direct d'un studio de streaming hautement technologique le ciné z alors, prenez votre boisson préférée, sortez les pop ou toute autre substance de votre choix, faites péter les subs et les sub-gifts comme jamais, je déclare ouvert le ciné -Z. J'ai été bluffé et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire autour de Star Wars Alors les amis, euh, sachez que dans la tête des gens, quand on dit « j'ai réalisé un clip à l'aide de l'intelligence artificielle », les gens pensent que c'est la machine qui fait tout. Croyez-moi, j'ai bossé comme un enfoiré sur, cette, euh, sur ce projet. Euh, j'ai généré plus de 300 vidéos pour pouvoir justement faire une sélection, choisir les meilleures images. Alors pareil c'est pas encore parfait, c'est le début d'une technologie, mais c'est ultra prometteur, les amis, ce que j'ai réussi à sortir, c'est hallucinant, je vous ai fait la meilleure des sélections, j'ai voulu rendre hommage à Star Wars, à l'univers Star Wars, à l'esprit Star Wars et au Star Wars Day, et c'est pourquoi les amis, je vous propose de découvrir en exclusivité mondiale j'ai assez fait monter la sauce non mais je suis très fier, je suis très très fier du résultat et j'espère que, euh, en tant que fan de Star Wars, si vous l'êtes, que ça vous touchera et que, et que vous serez content et que vous serez heureux de ce que vous voyez moi je suis très 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 heureux je vous l'ai dit j'ai beaucoup beaucoup bossé parce qu'une fois qu'on se retrouve avec 300 vidéos bah, il faut faire la sélection et puis après il faut se coller au montage et j'ai eu un petit peu le, le syndrome de la page blanche pendant euh, pendant trois bonnes heures où je me suis dit bon je commence par quelle image quelle sera ma première image quelle sera la suivante quelle sera la suivante et c'est un exercice créatif qui moi me passionne j'adore ça et ça me change des premières séances où je monte du cut cut sur ma gueule donc allez trêve de bavardage voici mon petit clip spécial intelligence artificielle, sachant que toutes les images vidéo ont été générées par l'intelligence artificielle, que la musique a été générée par une intelligence artificielle, que les éventuels panneaux titres ont été générés également par une autre intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle quand on a un petit peu de temps et qu'on est passionné Voici le clip pour vous. Je vous souhaite un excellent Star Wars Day et que la force soit avec vous, les amis <rires> 